Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды. И это 91 серия нового прохождения, в котором играем без доната и без вложений. В начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Вот, ну а кто хочет особые приветы вот, от Черепашек, пишите в отзывах комментарии имена, и я это сделаю. Итак, друзья, большинство подписчиков просили, чтобы я продолжал искать в магазине ДНК Армагона. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Давайте-ка посмотрим, удастся ли мне... Купить сегодня ДНК Армагона. Да, смотрите, могу купить 3 ДНК за 100 монет. Правда, у меня осталось 145 монет. Надо срочно их искать монеты. Но 11 ДНК Армагона мы с вами собрали. Кроме того, подписчики просили, чтобы я качал Рафа, Пицелицева, Джастина, вот Шредера, Лео Видения, Лео Фильма, Черепашек из Фильма, вот так, Раф Космического. И да, вот, ну давайте, друзья, я попробую добыть... ДНК черепашек из фильма, благодаря, вот смотрите, 6 трачу, 6 телепортиков, и есть возможность добыть кого-то из черепашек из фильма. Вот, вращаем барабан, вот, останавливаем, и сегодня у нас выпадает Донни, 2 ДНК. Вот, кстати, сколько там надо ДНК собрать, чтобы открыть этих персонажей, давайте-ка посмотрим. И так, и так, и так, Микки, надо 7 ДНК. Вот, Раф надо 11 ДНК, Дони надо 13 ДНК, вот, кто-то еще, а Лео осталось еще 16 ДНК, многовато. Ну что ж, друзья, давайте-ка я пока прокачаю тех героев, которые у нас есть. Итак, Раф, что мы можем прокачать в этого героя? Пока ничего. Вот, надо собирать ДНК персонажа, вот, собрать его не так-то просто, только, получается, в этих испытаниях я могу собирать. Ну, тогда давайте-ка перейду к Пиццелицуму. Вот, кстати, за Пицелицева э, подписчики просили. Он сейчас у меня 32 уровня. Давайте-ка я его докачаю до 35. -го. И вот есть возможность прокачать зомби-пиццу. Вот, отлично. Прокачивает для третьей ступени. Ну, и это уже тоже неплохо. Так, что у нас с Джастином? Дра Джастин 34 уровень. Давайте-ка его прокачаю до 35. -го. Вот, по способности, к сожалению, не хватает ингредиентов. И перейдем к Шреддеру. Так, Шреддер, 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 45 уровень. Вот, тоже, друзья, пока, прокачка пока невозможно. Надо собирать ингредиенты, чтобы прокачать героя. Кстати, смотрите, вот, я могу пока попробовать добыть кассету и прокачать вторую способность Шреддера. Мне кажется, так будет неплохо. Вот, попутно попробуем еще собрать ДНК Криса Брэдфорда. Итак, что у нас получилось? Нет, по-моему, не собрал. Нет, собрал. Итак, давайте-ка прокачаем вторую способность Шреддера. Это моя месть. Вот, прокачаем до второй ступени, чтобы наш Шреддер лечил еще лучше наши отряды. Так, Леоведение. Леоведение, по-моему, друзья, мне надо искать. Вот, здесь очень много ДНК персонажа. Итак, 5 из 70, это будет не скоро. Что дальше? Лео из фильма. Лео из фильма, я уже говорил, друзья, надо собрать 16 ДНК, тогда откроем этого героя. Ну, как бы черепашек мы с вами собрали. Давайте-ка я посмотрю, сумею ли я прокачать Рафа из космоса. Вот как бы я его достиг до 20, 2, до 20 уровня, пока это все, что я могу. Что ж, друзья, тогда давайте-ка собирать ДНК Рокзара. Это очень важно, потому что если я его докачаю до 4 звезды, этот герой нам поможет вот в дальнейшем проходить по максимальному прохождению. Все-таки он золотой, и это здорово. Так, не так много у меня золотых персонажей. Вот, Зрафа, к сожалению, вы видите, я не могу собирать. Ну и, конечно же, давайте попутно искать и собирать ДНК Хана. Вот этого героя, ага, не могу, друзья, не могу. В принципе, мы можем собирать еще ДНК Бакстера Мухи. Но, наверное, давайте-ка я лучше соберу ДНК Ксевера Монтеса. Вот, возможно, в перспективе мы его прокачаем на пятую звезду. Итак, да, попутно я еще выполняю задание. Вот, по крайней мере, надеюсь, выполнить задание и получить ДНК Рафа. Это, кстати, тоже просьба от подписчиков, чтобы я собирал ДНК Рафа. А ДНК Рафа, по сути, мы можем собрать только в обычных испытаниях. И да, вот, один из лучших моих героев, Бакстер Стокман. Я давайте-ка сейчас попробую его прокачать, собрать побольше ДНК, чтобы тоже побыстрее его перевести на четвертую ступень тогда а, на четвертую звезду, и тогда он будет у нас еще круче наносить повреждения. Вот, по-моему, уже все, что можно было, я собрал, а пока остается ДНК, давайте-ка я попробую собрать, что можно по Бакстеру Стокмана. Итак, на этом пока давайте-ка остановимся. Вот, 
посмотрим, что там по заданиях. Ну, по заданиях все супер. Вот. Осталось нам пройти только смятение из другого измерения, и мы получим ДНК Рафа. Кстати, я забыл собрать тайную колоду. Давайте-ка соберем, посмотрим, что здесь в середине. Так, ингредиенты для прокачки плюс несколько долларов. Вот мелочь, а приятно. И здесь, здесь я не могу собрать. Что ж, не будем тянуть время. Давайте-ка пойдем в смятение из другого измерения. Вот, посмотрим, что у нас за невыполнена миссия. Вот, очень сильный противник. Но я надеюсь, что наша команда справится. Хотя, боюсь, не справится. Слишком сильный противник. Ну, давайте-ка посмотрим, что смогу, то сделаю. Я взял самых лучших моих героев. Но дело в том, что в прошлом видео я потерял очень много бойцов. Итак, Бакс Термуха подлечивает наш отряд. Восстанавливаем немножко здоровья у э, вот, Рафа. Так, Лео пинает Кербимыш. Удалось снять большую часть здоровья, но вредина восстанавливает. Вот. Дальше Крис Братвер прокачивает нашу атаку. И Раф пытается пронзить Сай Кербимыш. Не получилось. Вот противник продолжает восстанавливаться. Но я просто в шоке. Итак, Джастин заплевывает ядовитой отрыжкой. Вот неплохо. Вот, давайте-ка я попробую все-таки э, пнуть кого-то из этих людей грибов. Вот, не сумел добить Бакстер Мухах, ты вредина, атакует. Итак, Лео. Лео рубит катана с разворота, пытаясь выбить кельмимыш. И это получилось. Отлично. Вот, дальше Крис Брэдфорд выбивает человека гриба. Остался последний монстр. Вот, Раф его пронзает Саи. Ах ты вредина. Он восстанавливает здоровье. Но, я думаю, не будем тратить мощные атаки. Обычными ударами добьем противника. Есть. Итак, с первой волной мы справились, переходим ко второй, и здесь главное, друзья, нам уничтожить стиранка, пока он не использовал массовую атаку, хотя, опять же, Криса Брэдфорда надо выбить, пока он не прокачал дополнительную атаку. Ну, давайте, наверное, все-таки я ударю Криса Брэдфорда, пока он не начал прокачивать атаку, что фут. Рубит нашего Рафа, досталось ему. Вот Крис Брэдфорд пытается выбить вражеского Криса Брэдфорда, не получилось. Бакс Термуха заплевывает противника. Тот атакует и вредина выбивает, выбивает нашего Рафа, как жаль. Вот Джастин мстит и не сумел. Лео рубит и наконец-то выбили Криса Брэдфорда. Что дальше? Ну, уже как бы полегче. Полегче осталось нам только выбить э, стиранка. С остальными врагами, я думаю, мы справимся достаточно неплохо. Итак, к сожалению, выбивает нашего стиранка. Вот, э, нет, нашего Криса Брэдфорда, вражеский герой стиранка. Враг тем временем подлечивается. Ах ты вредина. Смотрите, что творят. Исцелили. исцелили. Вот, в принципе, наш Бак Термуха тоже может подлечить наш отряд. Но я пока этого делать не буду. Вот, попытаюсь, попытаюсь все-таки вырубить стиранка. Удар катаной с разворота, очень хороший удар. Ну, давай, Бакстер Муха, я верю. Да, есть, есть. Стиранка уничтожен, и сейчас, вот, главное подлечить наш отряд, чтобы никто не погиб. Вот, бьет мечом нельзя, и вовремя наш Бакстер Муха подлечивает героев. Вот, Лео пытается выбить Фута, у него получается. Вот, противник продолжает атаковать вот э, Джастина, но это уже, я думаю, друзья, не имеет значения. Я думаю, это победа. Отлично. Итак, Джастин бьет щупальцами. Вот пытается что-то атаковать э, Маусер. Вот, но Лео заканчивает эту битву. Даже не воспользовался я исцелением Лео. Супер, друзья, победа. Правда, не идеально, как видите, всего лишь одна звезда. Тем не менее, миссия выполнена, и мы собираем с вами награду ДНК Рафа. Давайте-ка я перейду вот сюда. Супер, ДНК Рафа собрана. Вот сегодняшняя миссия выполнена. Ну а сейчас давайте-ка пойдем с вами по турниру. Итак, смотрите, друзья, мы находимся на 61 месте Лиги Самураев на второй звездочке. Я хотел бы сегодня прорваться в третью Лигу Самураев, тогда будет достижение и скорее дадут ДНК Шредера. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Итак, враги 35 уровня. Давайте-ка я возьму несколько героев 45-го. Вот возьму, э, давайте-ка возьму Шредера, возьму э, Криса Брэдфорда. Вот, возьму Джастина и еще кого-то 45 уровня. А, да, Хана возьму и Паукуса, чтобы они наложили негативный эффект. Вот Хан и тем самым уменьшили защиту вражеского отряда. Ну, посмотрим. Здесь у нас очень неплохой шанс победить. Итак, Хан налаживает негативный эффект, уменьшает защиту. Шредер сразу же посылает в атаку своих низ. Очень хороший удар. 
Вот, пытаемся выбить Биба по кролика, паукус его заплевывает, но враг выживает. Пошла ответка. Вот бомба от Мики оригинального. Вот Биба атакует, но нам надо срочно выбивать Биба по. Вот, очень мощный удар. Итак, Биба сделал ошибку. Вместо того, чтобы вот подлечиться, он нас атаковал. Я прокачиваю атаку и сейчас опять же массовая атака Джастина. Ядовитые если снимает часть здоровья вражеского отряда. Хан бьет по уязвимым точкам и не сумел выбить Бибапа. Не сумел. Кстати, мы можем подлечиться. Давайте-ка я так сделаю. Итак, Шреддер восстанавливает силы и здоровье моего отряда. И Паукус все-таки добивает Бибапа. Итак, где эта победа? Эта победа, правда, враг еще не знает. Пытается как-то вот, пыжиться, пытается сопротивляться. Но, как видите, у него уже нет шансов. Так, мой Крис Брэдфорд выбивает вражеского Криса Брэдфорда. И Шреддер побеждает классического Лео. Просто великолепный бой и идеальная победа. Вот движемся мы по турнирной лестнице. Кстати, если у нас будет время, мы еще пойдем с вами по основному сценарию. Я тоже на это надеюсь. Так, ох, какой, какие сильные пошли враги. Смотрите, пошли враги. Меньше 40 уровня никто не попадает. Просто, просто жесть. Ну ладно, давайте-ка еще раз обновлю. Вот, ну хотя бы кто-то послабее. Нет, нету послабее. Вот придется брать вот эту команду. Вот против него, нее я возьму героев 45 уровня, ну и хотел бы взять у кого-то послабее, чтобы на три команды раз, разделить. Ну, вот как-то так. Вот, надеюсь, что Раф, мы используем провокацию Рафа, чтобы он отвлек внимание о себя, и тогда мы с вами, с вами сумеем победить. Итак, начну-ка я с массовой атаки Карай. Забрасывает врагу Кунаи, хороший бросок. Вот вражеский Микки тем временем пинает Пицелисова. Вот. Нету смысла пока, мне кажется, его лечить. Попробуем добить Эйприл. Ай, 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 смотрите, что творят. Запинали нашего Пицелисова. И Раф не, усп не успел использовать провокацию. Что ж, месть моя будет жестока. Я прокачиваю благодаря ярости Рафа дополнительную атаку. И выпускаю Маусеров, тем, тем временем подрывая врагу. Ох, какая великолепная победа. Вот практически все враги уничтожены. Вот, кстати, вот эта атака Маусерами от Бакстера Стокмана у меня прокачана очень неплохо до пятой ступени. Поэтому вот такой вот разрушительный результат. Хотя вы видели, противник был тоже неплохого уровня, сорокового. Вот, по сути, как и мои члены отряда. Итак, победа, жаль, не идеальная, но достаточно неплохая. Итак, 30 место. Вот, беру, 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 беру. Ну, опять же, слабенький герой врагов здесь уже нету. Здесь очень сильные противники. Вот, я пытаюсь как-то обновить, найти с команду врагов посильнее, но это не получается. Ладно, тогда играем с теми, что у нас есть. Вот, и так, и так, и так, и так, и так, я просто в шоке, какие сильные противники, как нам с ними сражаться. Ну ладно, пусть будет, друзья, вот эта первая команда. Вот я беру моих бойцов и, наверное, давайте отживлю Бакстера, Стокмана и Рафа, и мы отправимся в эту битву. Давайте-ка все-таки сегодня дойдем до Лиги Мастеров на третью звездочку, чтобы э, взять достижение. Итак, и так, где лекарь? Лекарем является Лео, поэтому Рахзар метает в него когти. Неплохо. Наш Лео пытается запинать вражеского. Очень мощный удар катаной, но противник выживает. Опять же, подключаю к Севера Монтес. Танец в стиле КПР. На врага наложен дополнительный... Что это было? Да, наложен урон уменьшения защиты. И Бакстер Стокман подрывает. Вот, великолепно. Лео выбит, остальные выжили. Вот э, дебаф пока висит, поэтому давайте-ка я сейчас э, подключу Рафа. Итак, Раф вызывает огонь на себя, то, потому что Бакстер Стокмана, видите, здоровье уже менее половины. Вот бьют его, бьют <laughs> за его атаки. Так, Рок, кстати, пытается раздавить Рафа. Вот в свою очередь уже э, провокацию использует Рахзар. Лео восстанавливает силы и здоровье, и сейчас мне надо добивать врагов. Давайте-ка я попробую уничтожить тиранка, пока, пока есть возможность. Есть. Вот пока он не применил пулемет. Супер. И теперь ударная волна Бакстера Стокмана выживает, выжигает Рокстеги. Вот сейчас, я думаю, мы общими усилиями запинаем Дони. Вот. А Крис Брэдфорд и так погибнет. Нет, не погиб, ну тогда поможем. Итак, Лео добивает врага, и, как видите, это идеальная победа. 
Просто-просто великолепно. Итак, движемся выше по турнирной лестнице и попадаем с 30 места на 16. Итак, вперед. Вот, не буду я искать команду. Сразу же давайте-ка отправлюсь в битву. Э, попробуем немножко что-то сменить. Итак, э, Бакстер Стокман, Раф, Хан. Вот, э, э, ну давайте все-таки возьму Лео. И, и Карай. Вот так. Вот таким вот рядом. Это что, я случайно взял? Нет, нормально. Все нормально, очень хорошо. Итак, Хан в начале боя налаживает негативный эффект, уменьшает защиту. Отлично. Вот Карай пытается отравить Кирби мышь. Здорово. Лео бьет катана с разворота и выбивает противника. Ну что ж, друзья, это победа. Без вражеского лекаря враг ничего не может сделать, хотя вот Крис Брэдфорд прокачал дополнительную защиту, но я думаю, Маусер и Бакстера Стокмана сейчас снимут очень много здоровья. Вот, еще подключим ярость Рафа, усилим нашу атаку. Главное, чтобы не выбили мне Бакстера Стокмана. И сейчас попробуем вот при помощи Хана выбить Макмена. Удалось это сделать. Удар по изъемным точкам прошел. Карай метнула Кунаи. Очень неплохо. Вот. Э, достала врага. Вот дальше уже Лео выбивает Биба по классического. Враги еще пытаются что-то сделать. Но ударная волна. Бакс Тростокму наставит точку и в этой битве. Просто супер. Ну что ж, как видите, идеальная победа. Все враги уничтожены. Осталось нам чуть-чуть до третьей лиги самураев. И я вынужден взять еще одну команду. Чтобы посмотреть, какие же будут награды. Что ж, опять же, не буду ничего выдумывать. Давайте-ка я беру самых сильных моих героев. Хотя вместо Рахзара все-таки я возьму Рафа. Чтобы была возможность прокачать вот атаку, либо использовать провокацию. Вот. вот это, мне кажется, сейчас оптимальная команда, с которой очень здорово работать. Итак, Карай метнула когти, ну, когти, прошу прощения, Кунаи. Я надеялся, что урон более, более существенный, слабоватый оказался урон. Итак, Лео рубит катаной с разворота, Кельби мышь выживает. И уже пошла ответка. Стиранка метает гранату. В свою очередь, Север Монтес добивает Кельби мышь ударом ноги. Вот телепортационная пушка Дони ранит к севера. Ну а я выпускаю Бакстера Стокмана. Вот, взрыв Маусерами. Противники выживают ненадолго. Раф пронзает классического Микки. А, вот Карай пытается отравить ролевика. Микки не получилось. Пошла ответка. Ой-ой-ой, массовая атака. Ну, благодаря Лео мы можем восстановить силы и здоровье нашего отряда. И сейчас, я думаю, удары ножей к севера Мотеса добьют Сиранка. Нет, выжил. Выжил и начал даже стрелять из пулемета. Я просто в шоке. Смотрите, сколько он урона нанес. Так, Дони обстреливает нашу команду. Вот, но наш Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Вот, выбивая большинство врагов. И Раф ставит точку. Да, победа. Ну что ж, друзья. Прорвали все-таки мы Лигу Мастеров на третью звездочку. Давайте-ка соберем сейчас э, вот достижение. Вот, по идее, должно быть. И почему-то нету. Вот я был уверен, что будет достижение, его не оказалось. По-моему, я все-таки не прорывался в лигу э, на третью звездочку. Ну, пока как-то так. Что ж, тогда давайте-ка пойдем по основному сценарию. Пойдем по шестой главе. Вот, по пятому эпизоду. В прошлой части мне удалось пройти. Но смотрите, здесь враги 50 уровня. Просто-просто жесть. Я не знаю, сумею ли мне мы пройти, <смех> вот. но давайте что смогу, то я сделаю. Итак, беру, беру моих самых сильных героев и иду бой. И у нас кусочек по сценарию. Да ведь это же кунфу лягушка и развеселила стая жалких неудачников. За себя, говорит, ты давно в зеркало смотрелся. Дитя, тебе бы еще подрасти. Ха-ха, супер. Кейси. Что, Рыжик, хорошая подколка. Успокойся, я еще покажу эту, эту шоу уродов, насколько крут Кейси Джонс. Итак, друзья, пробуем, пробуем, но по основному сценарию очень сложно. Надо прокачивать Лео, надо прокачивать вот, к севера Монтеса, надо прокачивать Рафа, потому что противник очень-очень силен. Итак, крысы грызут наш отряд. В свою очередь, я думаю, стоит ли вот, бросать... Кунаи, давайте-ка мы сделаем так, я прокачаю дополнительную атаку от Рафа, а тогда уже буду бросать Кунаи, они будут наносить более существенный результат. 
Итак, там терминаторы тараканы атакуют. В свою очередь... Эм... Нет, мне кажется, друзья, нету смысла сейчас э, вот налаживать негативный эффект. Или все-таки надо было. Ладно, давайте-ка все-таки выпускаем ударную волну. Выжигаем врагов. Прокачиваем дополнительную атаку от Рафа. Вот, и пытаемся выбить вот эти остатки монстров. Вот, и так, Карай бьет, не сумела добить. Лев выбивает таракана терминатора. Осталась крыса. Вот, я ее попробую вот как-то так смести. Ну, вот, получилось. Отлично. Так, переходим ко второй волне. Что мы можем сделать? Вот, выпустить э, Маус Бакстера Стокмана и подорвать отряд. Ох, сколько урона удалось сделать. Просто, просто великолепно. Итак, нам осталось только пронзать противника. И победа у нас будет в кармане. Вот, даром, конечно же, я использовал самую главную атаку Бакстера Стокмана. Вот, потратил ее на вторую волну. Возможно, ее надо было сэкономить на третью, потому что с третьей, смотрите, сейчас будет жесть. У меня не осталось массовых атак, а противник очень силен. Что ж, метаю чем есть или все-таки приберечь. Давайте-ка я попробую сейчас все-таки, наверное, вот придержать массовую атаку. Вот есть, удалось выбить одного из противника. Итак, смотрите, пусть пока... Нет, не буду использовать провокацию Рафа. Давайте-ка мы попробуем сейчас наложить на врагов негативный эффект, уменьшить защиту, а потом использовать массовую атаку. Вот если, конечно же, получится. И в регины прокачали уклонение. У Карай, по сути, не осталось здоровья. Вот Лео рубит человека гриба, удар проходит мимо. Вот, итак, смотрите, есть возможность при помощи Ксевера Мотеса наложить на врагов негативный эффект, уменьшить защиту. Вот, Карай забрасывает врагов Кунаи. Вот, неплохо. Бакстер Стокман пытается выбить вот этого человека гриба. Да, Раф э, вот, использует провокации, привлекает внимание к себе. Вот, враги вынуждены его атаковать. И удастся ли нам сегодня победить, я не знаю. Итак, что мы можем сделать? Вот, используем мощнейший удар Лео, выбиваем человека гриба. Вот, отлично. Дальше, при помощи ударов на Жек, Север Монтес ранит крысиного короля. Карай пытается его отравить. Вот, уменьшена атака, это уже радует. Ой-ой-ой, досталось, досталось нашим героям. Итак, Бакстер Док Стокман добивает крысиного короля. Раф пронзает... Э, кого это было? Маусера. Остался только Паукус. Вот, у нас очень неплохой есть шанс победить противника, но я боюсь, что он все-таки выбьет. Да, он выбивает король. Ну, а мы сейчас отомстим и уничтожим этого противника. Удар Лео его мечом и победа. Итак, несмотря на то, что мой отряд... Практически был слабее. Нам удалось здесь одержать победу. Ну и я надеюсь, друзья, что видео по <смех> прохождению по основному сценарию вам понравилось. Супер. Ну что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ожидайте на усилий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик через кнопку подписка и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. И да, друзья, просили подписчики, чтобы я почаще проверял магазин. Смотрите, есть возможность за 2000 монет купить 5 ДНК Змекьюна. Я это сделал и смотрите, есть 5 5, 5 вот, опять же, выполню просьбы подписчиков, купить 5 ДНК за 5000 монет, это уже ДНК Микеланджело из фильма, и, возможно, в следующих сериях мы его откроем, кстати, за, за доллары можно было купить, но я их потратил, поэтому у меня их, как бы, особо нет, да и жетоны потратил, и вот эти жетоны тоже, ну что ж, друзья, что мог я сегодня сделал, на этом сегодня прощаюсь, всем пока, до новых встреч!